Hello， 大家好，我是 Daisy， 我是 Founder of Daisy Co。今天我要聊一下我的新产品——沐浴油背后的一些 concept 概念。呃，应该是我的产品跟我的摄影作品、彩妆作品很多背后的理念都是呃跟 Renaissance 有关系。那 Renaissance 的意思是重生，也就是呃文艺复兴。那因为那个时候那个时期呢，就是黑死病让欧洲死了三分之一的人，然后又因为战争，所以在历史上算是一个黑暗的时期。那那个时候呢，宗教对于人们其实是非常非常重要的。从那个时候开始，他们就会想说，到底生命的意义在哪里？就是他们把重点回归到自己的身上。那这些其实就是我的一些核心的理念，应该是我的干洗手的理念上面呢，它是耶稣跟亚当的指尖碰到的地方是生命的创造。那那时候刚好是疫情的开始，所以我想要比较说的是，在大自然的灾害下，生命的脆弱。跟宝贵，但在疫情的两年后，我想更多表达的是生命的意义到底是什么？我们的生活就是停摆了非常多，那我们要怎么去面对自己或是自己的人生跟现在遇到的困境？这一次我找的摄影师是我当时在，哎，已经想不出来多久了，<笑>疫情想想不出来多久。是那时候我去米兰 Prada 看秀的时候呢，那时候认识的一个摄影师 j o e 然后我就跟他联络上，请他帮我拍这一次的 campaign。然后再来是这次在台湾待了两年多，也接触到了蛮多东方的美学，嗯，其中之一我非常喜欢晨曦的花艺，它就是有一种。非常禅意的东方美学，那对我来说其实是一个非常大的突破。你可以看说像 d a i s y c o Flora 的、呃、影片，它就是比较是 ，you know， 就是很像嗯欧系的那种感觉。但是这一次呢，我想要是融合，把它们双方融合在一起。那我自选择是木质调跟草本木调。然后是女神款跟小天使，所以我跟晨曦说了之后呢，然后让她去做了蛮大的发挥的，希望这一次跟之前也有不一样的突破。那 Art Direction 跟 Make Up 部分就是我自己来负责。那我的理念还是从文艺复兴重生这个地方下去延伸，所以整个画面的感觉，我希望的是比较像。有点像女神的感觉，就是我希望提醒每个女生，自己是自己的女神，我们都要好好照顾自己，爱护自己。在于爱自己的前提下，我觉得照顾自己其实更重要。那中文部分的 inspiration 分成两种，那古典小天使的就是比较是木质调的香味。那这一款的花艺晨曦做的是比较像是 Daisy Co Flora 本来的那个 inspiration 跟 concept， 就是比较像花园的一种感觉。但是我跟他说，必须要有种在森林的味道。自己在选香味的时候，我觉得这个木质调的香味非常非常的舒服。所以妆容的部分，我就会走向比较放松的感觉。然后蓝色代表宁静，那小天使的名称叫做忘忧舒眠，就是希望大家可以呃放下忧虑，过好每一天。那好的睡眠其实是非常重要的。那第二款呢，就是女神媒体曲线，那这个其实我觉得非常的 straightforward， 我希望大家都可以当自己的女神。那这一款是比较草本木调的香味。那晨曦在做的时候呢，她做的是比较像是森林树木的一个感觉。那在模特的表现上面呢，相较于呃忘忧舒眠比较放松、比较 chill 的状态呢，这一个呢会比较像是女神希腊女神的一个感觉。所以在妆容上更趋向于真实的自我。在模。特的妆上面，其实我大概只用了遮瑕膏，没有完全没有使用粉底
，呃，眼妆也是完全没有的，就是加上自然的 blush， 像它自己生成的一样。那在于服装上面也比较清淡一点。因为我想要女神这一罐的焦点，大家可以更放在于自己。那这就是啊，沐浴油的 Behind the Scene， 啊、uh, ，My Inspiration。之后呢，也会再分享有关沐浴油的用法，因为我非常了解到沐浴油并不是这么的普遍，或是这么的大家可以了解怎么使用。See you next time， 拜拜。